因为前几集我在新绝江跟旧绝江呢录片的时候啊，麦克风都收到了不正常的声音，所以我现在升级了一下麦克风。因为我现在镜头呢是一个超短的镜头，然后麦克风呢反而加长了，看起来就有点怪。它是内置可充电的锂电池。我现在使用这个把手呢，是那个智云三轴稳定器的把手。我觉得这个是我自己发现的，就连智云他们官方都不一定有发现这种功能。你看地上一大堆乱七八糟的东西啊，这都是小咪精心制作的。你看，用脚踩的，制作什么呢？你看风干那么开心啊，下一集就知道了，对吧，风干？大家看了碰柑的日常，都觉得碰柑很可爱，碰柑真的很可爱，对吧？碰柑，走，我们去吃饭。江公园后面的城市广场也算一个公园了，就连起来的一个大公园，就算一个市中心的地方。但是这个公园绿地很棒。昨天发的那个片呢，发上去有人跟我说，怎么没有 4K？ 检查一看，哎，真的没有 4K。我在心想，到底要不要重传呢？网友也是叫我重传，但是我又觉得已经好几千人看，还有好多好多留言了。我突然觉得。在制作在剪的时候做出来的这个片呢，是我的一个作品。但是，一旦发上网呢，大家开始观看，开始留言，这些大家的留言，我觉得也都是这个作品的一部分。我不能这么不负责任就把整个片删掉重传。我觉得一个影片很棒的地方，不只是影片本身，而且大家的留言都会让整个影片呢更完整、更丰富。我觉得我不能删。我每次做片发片呢，一共有一百八十个环节要检测，但是事情发生的时候，你还是会发现哦，原来还有这种东西需要注意。看我现在又穿短袖了，高雄的寒流过了，我觉得好像两天就换一次片。对，直接寒流过了，感觉冬天过完了。前几天哇，冷的穿那么厚，你看小明穿什么外套？还是穿这种超厚的。这边的天气啊，就怕寒流，寒流一来啊，真的非常非常明显。像我以前在青岛的时候啊，经常有听到“寒流”这个词，但是天气预报不提寒流，你完全都不会感觉到有寒流。比如说冬天的时候，没有寒流，零下十度；有寒流，零下十五度。你基本上是感觉不出有太大区别，但是高雄前几天的寒流，哇，你穿几件厚的外套都不够。台风来就开始突然就下雨啊，很多气候因素而影响台。对，很容易被周边的一些气候啊、自然因素影响到这个人的整体的生活的舒适度。这个雕塑呢，这么大一个球，全部都是用螺母做的。哎，这个粗细度很适合我哎，就是我是手指，刚好哎，做我的戒指。可以哦，这个拇指拇指有点不行，我太大了。其实这个高雄的天气呢，我都有在观察，因为住在爱河边呢，我往北边看，天空通常都是很晴的，蓝蓝的；但往南边看，都雾雾的，很奇怪。我就是觉得应该是南部，就是大寮那边不都工业区化工厂，不过南子也有啊，不过就不知道为什么，就是北边都比较比较晴朗哦。大家都说高雄是台湾空气品质最差的一个地方，其实我别的地方也没去过，也没什么发言权。希望有机会呢，可以到别的地方走一走。你又乱剪草，摇在嘴上干？中央公园认养单位台湾电力公司，看起来这个中央公园呢是台湾电力公司负责这个维护吧，认养嘛。它那边有一个绿篱迷宫。因为这里是高雄中央公园，所以它在一个算是一个绝对的市中心，所以大家在这里还是会听到一些城市的喧嚣，但是比马路边好上一百倍。哎，你看好可爱哦！什么？圣诞老人在钻那个烟斗。哇，对面屋顶。上面谁会注意到？<笑>真的。哇，这个适合小朋友，我太高了。哎，你看这全部都有灯哎，晚上应该都会亮。真好，这好像最近要办什么活动哦？你看，这广场这里搭了架子，追光祭。我不知道其他城市是怎么样，反正高雄啊，就有很多这种艺术的东西啊，艺术的设计啊，都融入到整个社区生活中
还是我们巴厘岛的吊床比较舒服。刚才我们看到一个牧羊犬一直要停下看，它主人说：“这时间松鼠都回家了啦，不要看了。”果然很多松鼠，它好快就跑掉了。我觉得这个速度啊，碰杆应该追不上，因为碰杆反应有点慢。刚才我们从中央公园、城市光廊公园，然后过来呢，这就是市中心啦。下班时间，其实高雄上下班时间也没什么塞车，因为毕竟这个城市人口才两百多万嘛。不过我觉得这样就刚刚好，啊，塞车最烦了。就是他，刚才要找松鼠哦，松鼠回家了。<笑>对啊，我刚才有看到。对啊，最爱松鼠。嗯，开灯了，开灯了，过来看。我们在高雄的日常就是这样，四五点要出门的话，就会带着垃圾出门，因为怕错过垃圾车来收。看路上有没有碰到垃圾车，我们就把它丢进去。但是很大很大的可能是完全没碰到，然后绕了一大圈，晚上八九点回家的时候又照样带回去。所以，我们这就是我跟小明两个人，仅限于我们两个人的日常啊。我不知道台湾的朋友有没有这样的体验，哈哈，有吗？嗯，别说你没有，别说你没有。这样的体验、哦，居然遇到垃圾车了！好，谢谢，谢谢，谢谢。刚好停在红灯，不然。好，我们到了要拿眼镜的地方。洋葱是穿法。对呀、啊。Hello， Hello。妈咪。老公疼的老婆才会漂亮。这里配眼镜超好的，他们都会很专心的帮你，很仔细的先帮你验光，再帮你们仔细的调整。他几岁啦？七岁。你不喜欢被打屁屁哦？嗯，我给你拍屁屁吧。后面有狗哦，哇！哦、不会不会，可以，就一点点，啊、这是我们两个的，对,對、啊、然后然后再送你那个日抛，只有我有，别人没有。对对，因为从小就在这买眼镜、啊，对、啊，感谢你的关照，谢谢。謝謝在学校女生穿绿色，男生穿蓝色。完全一样。哎，我们现在在凤山中华夜市。今天小蜜来问这个 World Gym 关于他们会员的情况，因为他要转会。我们今天参观了一下，还蛮不错的，价钱也不错。但是签约都要签好久，因为我们可能明年初就走了，所以就暂时还在考虑怎么弄。所以我们现在下来呢，我就要吃这个豆花，我超爱的。对面的酸辣粉我超爱，但是因为今天晚餐我已经吃饱了，所以就。豆花，豆花，豆花。八八小时，你应该浮肿了吧？<笑>我是红豆花生。红豆花生豆花，我是绿豆薏仁豆花。我今天突然想吃花生。嗯，好棒。果然还是叫这个薏仁绿豆好吃。那花生都是这种小花生，已经煮的有点粉粉的，入口即化的感觉。啊，综合酸辣粉来了，里面就有鸭血、油条、猪肉片、豆腐，还有酸辣粉吧。还酸辣粉。刚才小咪在前面问我要什么辣度，我说他立刻懂了，这是什么辣度？哎，刚才没有打算想来吃的，因为晚餐已经吃了，在对面吃豆花呢，吃这个豆花凉凉的，觉得好像有点冷，需要一点温度，所以还是忍不住来吃了。我还是最喜欢这间，这间味道最正宗。凤山中山路冰仔夜市。Yeah.
啊，它的招牌叫做“千里姻缘”嘛，白痴，千里姻缘，白痴哦，不是啦，白痴、哦、那个啦，穿。它的菜单就在这，我叫的是这个综合的，就是什么都有。然后这里还可以微信付款哦。小咪也吃了几口，觉得很好吃，又叫了一碗。我刚才就想说正宗这个词，但是我又想到啊。比如说，就说沙巴好了，沙巴生肉面，什么叫正宗？只有沙巴的话，就好几间生肉面，每一间味道都不一样。所以我吃东西，我真的不在乎是不是正宗，我只在乎放进嘴巴里面感觉棒不棒就够了。它的面煮的刚好是我喜欢的，有点硬的，可是好像不够辣，<笑>少了一点。你叫微辣？对。你刚才小明说鸭血真好吃，几个月前我刚来高雄住的时候。小咪带我吃鸭血，我吃到那种口感，就是吃到那种口感就，嗯，感觉黏黏的，软绵绵的。那时候就感觉哇，就好像有一种生的感觉，觉得怪怪的。但是一路以来吃下来呢，真的是无时无刻都想吃鸭血，想到想吃什么好吃的鸭血。嗨<笑>嗨，其实每次在台湾付钱买单的时候，我都会哎，递钱的时候我都会有一个顾忌，就是哎，我这是右手吗？还是左手？在马来西亚生活时间太长了。只要交递物品或者是付钱的时候呢，绝对不能用左手。但台湾，嗯，比较放松了感觉，因为在他们认为左手是不干净的，用来上厕所的时候清洁都是用左手啊。老一辈才有这样想法。这不是一个想法，这是一个事实。因为比如说清洁的时候会用左手，每个人都不一样了。我相信很多人用右手了，因为我有时候也也。也不一定，但是在大众普遍的认知来说，大部分人用左手，就好像大部分人用右手写字一样，大家会就是会会有这样一个观念，所以所以大家习惯就是不要用左手，呃，所以大家去马来西亚的时候可以牢记于心。马来西亚还有，你当你要指一个人的时候呢，不要用食指，你这样指用食指是不礼貌的，非常不礼貌。你要怎么指呢？用拇指这样，这样那边。刚才我们去舅舅家，我们一起打游戏。这个镜头前面被弟弟摸到了，回去擦一擦。这是整个有个手指印在这里。我们现在全家呢都在打王者荣耀，除了小雨，小雨打吃鸡了，他跟我们不是一挂的。现在我们王者呢，在这错过了五个人，我小咪、小咪姐姐、阿福，还有舅舅，我们五个人一起打。小鹏干，小鹏干说晚安，晚安，晚安。